willkommen zu einem neuen Beitrag. Und damit willkommen zur ersten Ausgabe der Mystery Kurzmeldungen für das Jahr 2022. Ändern tut sich dabei nichts, wir werden uns hier wie gewöhnlich diesen Meldungen der Online-Ausgaben von Zeitungen widmen oder aus Foren oder von Webseiten, die sich mit den Themen Mythen und Mystery befassen oder das Ganze so ein bisschen anschneiden. Aber dennoch möchte ich diese Ausgabe wieder mit einer, naja, eher kuriosen, wenn auch tragischen Nachricht beginnen. Ich sag's ja immer wieder, das mit dem Waschen und Baden, das bringt's überhaupt nicht, deshalb mache ich das gar nicht erst. Und wieder einmal wurde ich bestätigt. Denn da gab's jetzt diese Meldung, ein Mann badet in heißer Yellowstone-Quelle und löst sich in der Säure auf. Ja, aber die Überschrift, die stimmt nicht so ganz. Der gute Mann, der war mit seiner Schwester dort unterwegs und wollte dann die Temperatur in dieser Brühe messen und ist reingefallen. Dieses Zeug ist teilweise so toxisch, dass das dann sozusagen den sofortigen Tod nach sich zieht, was auch dem Mann passiert ist. Die Schwester, die ist dann eilig zurück zu den Rangern gelaufen und hat das Ganze gemeldet und die sind dann am nächsten Tag erst dahin und da war er weg, aufgelöst, wie sie sagen. Und zwar vollständig. Das Ding dabei ist ja, dass einige wahrscheinlich nicht wissen, dass das schöne bunte Wasser da nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist. Denn seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1870 sind da schon 22 Menschen gestorben, weil sie dachten, sie könnten in dem Wasser mal ein warmes Bad nehmen. Also eigentlich sollte man wissen, dass das Zeug im Yellowstone Nationalpark nicht unbedingt Badewasser ist. Da weiß man das. Was bei uns aus der Wasserleitung rauskommt, das kann man nicht so genau wissen und deshalb wasche ich mich ja nie. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an euren letzten Strandurlaub, ihr lag da, der Himmel war blau, die Möwen kreisten, hier und da wanderte ein Wal vorbei. Okay, okay, mit dem Wal, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber das hätte gut sein können. Womit wir uns dann dem Bereich der Kryptozoologie zuwenden. Denn Ende letzten Jahres, da haben Archäologen einen unglaublichen Fund gemacht. In der ägyptischen Fayum Senke, nehme ich an, wird es ausgesprochen, da entdeckten sie die Überreste einer bisher unbekannten Kreatur. Und dabei handelte es sich um einen Wal mit Beinen. Genau genommen hatte er vier davon und die Wissenschaftler sind der Meinung, dass der Wal eine Evolutionsstufe zwischen Land- und Meerestieren war. Höchstwahrscheinlich lebte er während der Zeit des mittleren Eozän, und es wird geschätzt, dass er drei Meter lang und 600 Kilo schwer war. Höchstwahrscheinlich hat er sich von Krokodilen und Jungwalen ernährt. Weil der Schädel dieses Wals dem Schädel eines Schakals ähnelt und damit eben auch Anubis, tauften die Archäologen ihn Fiumicetus Anubis, den toten Gott des Meeres. Ja, wie es scheint, findet sich hier auf unserer Erde immer noch irgendetwas, von dem man vorher nie etwas gehört hat oder von dem man es vermutet, dass es das gibt, aber noch nie gesehen wurde. Darum sage ich ja immer nicht so schnell lachen, wenn irgendjemand sagt, er hat im Wald in der Wildnis so was Merkwürdiges gesehen. Nun ja, vielleicht sollte man aber auch nicht zu viel darüber erzählen, an was man glaubt, dass es existiert, so wie ein Aktenfund aus jüngerer Zeit verdeutlicht. Der eigentliche Vorfall, der ist schon Jahrzehnte her, aber jetzt sind Akten aufgetaucht, die einmal darüber berichten, was damals wirklich passierte. Der Mann hier auf dem Bild, das ist Dr. Dennis Tucker und das Foto stammt aus dem Jahre 1960. Das war seinerzeit ein hoch angesehener Wissenschaftler und der war wissenschaftlicher Leiter im Natural History Museum in London. Dieser Dr. Tucker, der war auch der Öffentlichkeit ganz gut bekannt, weil er eben viele Interviews gab im TV und auch an TV-Dokumentationen mitgearbeitet hat. Und plötzlich wurde dieser renommierte Wissenschaftler von einem Tag auf den anderen entlassen. Das Museum hatte ihn gefeuert. Und zwar mit einer Begründung, die dafür gesorgt hat, dass der nie wieder irgendwo eine leitende wissenschaftliche Position erhalten hat. Offiziell wurde er entlassen, weil er angeblich mehrfach aufmüpfig, ungehobelt und beleidigend gegenüber der Museumsleitung war und auch sonst ein schlechtes Verhalten an den Tag legen würde. Damit war dann sein berufliches Schicksal besiegelt. Und ihm wurde auch damals untersagt, jemals wieder die wissenschaftliche Bibliothek betreten zu dürfen, damals die 
einzige Grundlage für einen Wissenschaftler, sich da über Dinge zu informieren. Von Anfang an gab es große Zweifel daran, dass der Grund dieser Entlassung stimmt. Und es wurde auch jahrelang darüber spekuliert, warum er entlassen worden ist. Nun ja, jetzt sind die Akten freigegeben und man weiß es nun. Der Grund dafür, dass das Leben dieses Mannes förmlich ruiniert wurde, das war der, dass er gewagt hat zu sagen, naja, vielleicht gibt es das Ungeheuer von Loch Nessia und es ist ein Plesiosaurus. Dummerweise hat er das Ganze in einem Zeitungsinterview gesagt und er hat dann auch Gelder beantragt bei der Museumsleitung zur Erforschung dieses Loch Ness Phänomens. In diesen Unterlagen, die man nur zur Verfügung hat, da steht dann so sinngemäß drin, dass man nicht in Verbindung mit so einer Sache genannt werden möchte, also das Museum, und dass man deshalb schauen muss, dass dieser Mann wegkommt. Ja, ganz schön heftig, was da mit dem Mann gemacht wurde, nur wegen dieser Äußerung. Es gibt Orte, da werden ständig irgendwelche unbekannten Flugobjekte gesichtet, das sind dann so die sogenannten Hotspots. Dann gibt es auch Länder, da passiert das Ganze so gut wie nie und so ein Land ist zum Beispiel Irland. Bis jetzt war die Zahl der Sichtungen in diesem Land sehr gering, aber wie der Irish Examiner jetzt meldet, da tut sich da gerade was. Im gerade erst vergangenen Jahr 2021, da gab es viermal so viele UFO-Meldungen wie im Jahr 2020. Und diese Meldungen kamen teils von Piloten, zum Beispiel einem Hubschrauberpilot, dem so ein unbekanntes Flugobjekt verfolgte. Nick Pope, den kennt er ja sicher, das ist ja so dieser englische UFO-Experte, der sich ja seinerzeit einmal im Auftrag der Regierung diesem UFO-Phänomen gewidmet hat. Der sagt, dass er davon ausgeht, dass die Anzahl der Sichtungen auch in Irland weitaus höher ist, als es hier angegeben wurde. Allerdings, damit sind wir eigentlich wieder beim vorherigen Thema, ist die Meldung von UFOs für die Person, die dies meldet, mit einem gewissen Stigmata verbunden. Da wird man wohl sehr schnell zum Idioten oder Idiotin erklärt. Aber wie es scheint, trauen sich das jetzt so nach und nach mehr Menschen und da geht er davon aus, dass das damit zu tun hat, dass in den USA diese ganzen UFO-Akten veröffentlicht worden sind und die Menschen jetzt vielleicht mehr Mut haben, das Ganze zu melden. Liebe Mythengemeinde, ich möchte hier noch einmal festhalten, ich bin hier nur der Überbringer der Botschaft. Das, was ich hier erzähle, sind eben Meldungen, die im Internet so kursieren. Also, wie gesagt, ich bin der Überbringer der Botschaft. Ich muss das jetzt ganz deutlich sagen, obwohl der im Mittelalter ja auch meistens geköpft wurde. Aber gut, ich muss diese Meldung nun bringen. Ihr wisst ja, wie das auf YouTube manchmal so ist. Da wird ja jede Woche eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Und da kommen dann teilweise Sachen raus, da fällt einem irgendwie gar nichts mehr zu ein. Ich bin ja mal sehr gespannt, wann die ersten deutschen Videos diese neue Sache verkünden werden, nämlich das römische Empire und die Römer, die hat es nie gegeben. Jedenfalls laut der Anhänger dieser Theorie, die sich so langsam aufbaut und verbreitet. Diese ganze Geschichte über Rom und äh, diese Gebäude und die Ruinen, die ihr da so seht, das ist nämlich in Wirklichkeit alles von der spanischen Inquisition sozusagen gefaked worden. Warum und weshalb, das äh, konnte ich noch gar nicht so herausfinden, aber ich arbeite daran, weitere Informationen über diese sensationelle Entdeckung irgendwie zu finden. Ich versuche es mal in Bielefeld in der römischen Bibliothek, aber da fällt mir gerade ein, Bielefeld gibt es ja auch gar nicht. Jetzt kommen wir wieder zu einem Thema, wo ich immer so sage, wo zu Mythen und Mystery, manchmal ist die Realität gruselig genug. Zumindest wenn man sich überlegt, was irgendwann einmal daraus werden könnte. Da haben australische Forscher jetzt gezüchteten menschlichen Gehirnzellen beigebracht, alleine das Spiel Pong zu spielen. Das Ganze funktionierte also so, dass die Hunderttausende menschlicher Gehirnzellen gezüchtet haben und die haben sie dann in eine Petrischale gepackt. Die Forscher haben dann ein elektrisches Signal an diese Hirnzellen gesandt, wo sich der Ball im Spiel befindet. Die Hirnzellen ihrerseits, die haben daraufhin mit einem Signal geantwortet, durch dies sich dieser Schläger des Spiels bewegte. Es gibt dazu ein Video auf YouTube, das habe ich euch mal in die Videobeschreibung gepackt, da könnt ihr euch das ansehen. Haben die Hirnzellen den Ball, der da auf den Schläger zuflog, verfehlt, dann wurde das Ganze mit einem sogenannten negativ konnotierten Signal beantwortet, was immer das jetzt auch für ein Signal war. Beeindruckt waren die Forscher vor allem 
über die kurze Zeit, in der diese Gehirnzellen lernten, Pong zu spielen. Das schafften die nämlich in ca. 5 Minuten, während eine KI 90 Minuten brauchte. Dieser ganze Versuch, der lief in Australien in den Cortical Labs und der wissenschaftliche Leiter Brad Kagan, der sagte, wir denken, dass man sie zu Recht Cyborg-Gehirne nennen kann, also diese Hirnzellen. Und dann hat er weiter erklärt, dass diese Gehirnzellen, wenn sie die Schläger in Pong bewegen, davon überzeugt sind, dass sie selber der Schläger sind. Wir sprechen oft davon, dass sie in der Matrix leben, erklärte er dann weiter. Wenn sie im Spiel sind, glauben sie, dass sie der Schläger sind. Ja, wenn ich so höre, dass Hirnzellen lernen, dass die auf Signale antworten können und dass die irgendwie auch einen Existenzglauben haben, nämlich dass sie der Schläger sind, wird mir so ein bisschen warm. Ich meine, das wäre ja schrecklich, wenn die so eine Art Ich-Bewusstsein hätten. Wozu diese Versuche gemacht werden und wo das Ganze hinführen soll, da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel Bioroboter, also Roboter, die so eine Art menschliches Hirn aus Hirnzellen haben, die dann selbstständig lernen und arbeiten können. Wie ist denn so eure Meinung dazu, zu diesem Versuch und was sich daraus entwickeln könnte? Zum Beispiel diese Bioroboter mit ja, menschlichen Hirnzellen. Wenn ihr möchtet, dann schreibt mal in die Kommentare. Die Planet der Affenfilme, egal ob jetzt die Originale oder die Neuverfilmung, ich denke einmal, die haben ja viele gesehen. Aber gerade in diesen Neuverfilmungen, da ist ja in einem Teil zu sehen, wie das Ganze überhaupt begann, dass die Affen sich sozusagen gegen die Menschen aufgelehnt haben. Gott sei Dank alles nur Science Fiction, denkt man. Aber wenn man so eine Geschichte hört, wie jetzt der Zeit in Indien abläuft, da grübelt man schon mal nach, wie lange es noch dauert, bis sowas ähnliches Wirklichkeit werden könnte. In einem indischen Dorf mit 5000 Einwohnern namens Lavul, da ist es jetzt so, dass die Affen dort den Bewohnern und den Hunden den Krieg erklärt haben und sogar töten. Das Ganze begann damit, dass vor einigen Monaten die Hunde des Dorfes sich so ein kleines Affenbaby geschnappt haben und es dann in Stücke rissen. Seit dieser Zeit ist da nichts mehr, wie es einmal war, denn offensichtlich, so hat es zumindest den Anschein, wollen die Affen Rache und das nicht zu knapp. Insgesamt sollen sich schon 250 Hundewelpen getötet haben. Laut der Bewohner dieses Ortes dringen die Affen immer wieder in großen Scharen dort ein, schnappen sich die Hundewelpen oder kleineren Hunde, entführen diese, gehen auf eine große Höhe, auf einen hohen Baum oder sonst irgendetwas, und schmeißen die Hunde dann dort runter. Das Ganze scheint ein endloser Rachefeldzug der Affen zu sein, weil einige Hunde dieses Dorfes dieses Affenbaby getötet haben. Und seit neuestem versuchen sie das Ganze, laut den Berichten der Einwohner, eben auch mit menschlichen Kleinkindern oder eben auch mit jüngeren Schulkindern. Die sollen auf dem Weg zur Schule von großen Mengen Affen angegriffen worden und verprügelt worden sein. Aufgrund des größeren Gewichtes von Menschen gegenüber kleinen Hundewelpen ist es wahrscheinlich noch nicht so weit gekommen, dass diese Kinder entführt und von Bäumen runtergeschmissen wurden. Wissenschaftler haben jetzt zwei dieser Affen gefangen, von denen sie ausgehen, dass sie an diesen Überfällen und den Hundetötungen beteiligt sind. Die sagen, dass das irgendwie jetzt kein Racheverhalten sei, sondern völlig normales tierisches Verhalten weil Tieren dieser Rachegedanke sozusagen ja eigentlich völlig fremd ist. Außerdem gehe man davon aus, dass diese ganzen Beschreibungen etwas übertrieben wären, dass die Affen Hundewelpen umgebracht haben, das ist korrekt, aber wahrscheinlich eher so, dass sie sie entführt und dann auf Hausdächern abgelegt haben, wo sie dann verhungerten. Im Großen und Ganzen sei das zwar stimmig, was man aus diesem Ort so hört und was die Sache mit diesen Affen betrifft, aber eben nicht so in dieser Dimension. Aber diese beinahe täglichen Überfälle auf Hunde und Kinder, die gibt es wohl trotzdem von den Affen. Ich muss sagen, ich habe so etwas noch nie gehört. Ich habe schon einmal gehört, klar, dass Affen da Dörfer überfallen und Essen rauben, weil sie eben Hunger haben. Das ist ja ein völlig natürliches Verhalten. Aber dass Affen auf so eine Art Rachefeldzug sind, das habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Ich finde das ein bisschen unheimlich. Wie denkt ihr denn so darüber? Wenn ihr wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja, der kluge Geschäftsmann, der baut vor und so hat ein Hotel in Japan jetzt eine neue Preisliste herausgegeben und zwar 
eine Preisliste für Alienbesucher. Sollten die hier landen, dann gibt es nämlich in diesem Hotel sozusagen ein Rundum-Paket inklusive Stadtbesichtigung. Und das zu einem Preis, dafür schließen die Normalbürger nicht mal die Hotelzimmer auf. Ja, man weiß eben nicht, was kommt, aber vorbereitet sind die auf jeden Fall. Und dieses besondere Angebot, das gilt eben nicht nur für ein Hotel, sondern für diese gesamte Hotelkette in Japan. US-Präsident Biden, der hat in den letzten Tagen den National Defense Authorization Act unterschrieben. 177 Milliarden Dollar fließen in den Verteidigungshaushalt. Und darin enthalten ist unter anderem auch die Anweisung, in den nächsten 180 Tagen eine UFO-Untersuchungsbehörde zu schaffen. Und diese soll dann UFO-Sichtungen untersuchen, Film- und Bildmaterial analysieren und dann öffentlich darüber berichten. Somit soll dann mehr oder minder sinngemäß einfach diese verdeckte UFO-Ermittlung und diese Geheimhaltung beendet werden. Ja, die Worte höre oder lese ich wohl, aber wer es denn glaubt? Der Mann hier auf dem Bild, das ist Professor Paul Springer. Der arbeitet auf der Maxwell Air Force Base und unterrichtet da am US Air Command and Staff College. Als Militärexperte, da ist sein Spezialgebiet die veränderte Kriegsführung. Also die Erforschung dessen, wie sich Kriege in ihrer Austragung entwickeln. Der hat jetzt in einem Interview mit The Sun einmal erklärt, wie es seiner Meinung nach wahrscheinlich zugehen würde, wenn wir von einer außerirdischen Zivilisation angegriffen würden. Er sagte sinngemäß, dass wir vielleicht ein falsches Bild über gutmütige Außerirdische haben, die uns hier besuchen kämen, denn jede Nation würde in ihrem eigenen Interesse handeln. Und er sagt, er geht davon aus, dass das Ganze so verlaufen wird, wie hier auf unserem eigenen Planeten, wenn eine höher entwickelte Zivilisation auf eine weniger entwickelte trifft. Also sprich, wie zum Beispiel damals die Spanier auf dem amerikanischen Kontinent. Da blieb von den einheimischen Zivilisationen ja auch nicht so viel übrig. Er denkt, Außerirdische könnten durchaus nomadische Völker sein, die dann mit ihren Sonden im Vorab Planeten erkunden, welche Ressourcen es da gibt und wie man diese Bevölkerung dieses Planeten am besten dahin meuchelt. Um unsere Waffen bräuchte sich so eine feindliche Zivilisation wohl eher keine Sorgen machen. Er sagt, es gibt zahlreiche Aussagen von Militärangehörigen aus der Vergangenheit, die bereits gezeigt haben, dass UFOs in der Lage waren, unsere Atomwaffen mühelos nach Belieben zu deaktivieren. Er könne sich auch gut vorstellen, dass so eine Zivilisation durchaus in der Lage wäre, Asteroiden umzulenken, die dann Richtung Erde fliegen und uns erst einmal schwächen. Und dabei würden sie Wert darauf legen, dass wir wissen, dass die außerirdische Zivilisation das gemacht hat, damit wir erkennen, dass wir keine Chance gegen sie haben und uns dann ergeben. Alles im allem sieht er keine Möglichkeit, dass wir so einem Angriff standhalten könnten. Allerdings gibt es zwei Dinge dabei zu bedenken. Zum einen sagt er, es gibt hier bei uns auf der Erde keine Rohstoffe, die es nicht auf anderen Planeten auch gäbe, die unbewohnt wären. Und er denkt, dass eine Zivilisation, die so kriegerisch und aggressiv ist, sich vielleicht schon längst selbst zerstört hätte. Ich weiß ja, wie das ist. Wenn man einmal anfängt, Videos anzusehen, dann will man dann immer noch eines und noch eines. Und deshalb werfen wir jetzt zum Abschluss zum Beispiel mal einen Blick auf die Mystery-Bande und schauen mal, was es da Neues an Videos gibt. Und die Links zu diesen Videos, die findet ihr dann in der Videobeschreibung. Der gute Peso, das bayerische Urgestein, das hat in dieser Woche ein Video gemacht mit dem Titel Bob Lazar, doch ein Schwindler oder sollen wir das nur denken? Das konnte ich mir jetzt noch nicht ansehen, aber ich bin mal sehr gespannt. Bob Lazar ist ja schon so eine umstrittene Person. Was der so zu berichten hatte über seine Zeit auf der Area 51, von der er sagt, dass er sie hatte, ist schon harter Tobak. Mal schauen, was der Peso da so zusammengetragen hat. Beim Real Mystery, da gibt es zwei Videos. Das eine ist der Bericht über die Begegnung mit einer unheimlichen Kreatur. Das ist so ein Augenzeugenbericht, den er erhalten hat von jemandem, der dieses Erlebnis gehabt haben will. Ihr wisst ja, der Real Mystery, der wohnt ja so in den Bergen. Da, wo ich verzahlen muss, wenn ich Urlaub mache. Und dann hat er ein Video veröffentlicht, dieses miese Kleine, wo er durch diese Alpenlandschaft spaziert und einige Dinge erzählt, was mich überhaupt nicht 
neidisch macht. Beim Quipo, der sich wohl mal wieder aus seinem gemütlichen Keller verließ, herausgeschlichen hat, da gibt es einen Bericht über das Bermuda-Dreieck. Und ich sage nur, Undank ist der Weltenlohn. Ich habe ihm erst zu Weihnachten ein bisschen Heu auf die Holzpritsche gelegt, ja, damit er es gemütlicher hat. Und trotzdem haut der immer wieder ab. Bei Mystery Facts, da gibt es einen Beitrag mit dem Titel Das Alphabet der Traumsymbole. Ja, und da mir so viele immer schreiben, wie gut sie bei meinen Videos einschlafen können, könnt ihr euch dann da nahtlos sozusagen informieren, was ihr euch dabei so zurechtgeträumt habt. Ja, die Links zu den Videos, die findet ihr wie gesagt in der Videobeschreibung und wenn ihr schon mal auf den Kanälen seid, einmal auf den Abo-Button klicken, das tut niemandem weh und die Kollegen freut's. Und wenn ihr dieses Video hier als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da, ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Beitrag wieder und bis dahin, alles Gute für euch.